আসসালামু আমি এম কে জামান জ্ঞান বিকাশ পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইজি প্লাস হ্যান্ডনোটের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নগদ প্রবাহ বিবরণী দ্বিতীয় পর্ব শিক্ষার্থীগণ প্রথম পর্বে আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের নিয়মসমূহ শিখে নিয়েছি এবং ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্কসমূহ শিখেছি আজকের ক্লাসে আমরা ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্ক কিভাবে করতে হয় সেগুলি শিখব শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্কগুলো প্রথমে দেখে আসি ইনডাইরেক্ট মেথড এবং ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্কে তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধুমাত্র একটি অ্যাক্টিভিটিতে পার্থক্য হয় অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে শুধু ডাইরেক্ট মেথডের পরিবর্তন ইনডাইরেক্ট মেথডের সাথে তাছাড়া অপারেটিং ইনভেস্টিং এবং ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির কোনো পরিবর্তন হয় না শিক্ষার্থীগণ তাহলে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিটা আমরা ভালোভাবে শিখে নিতে পারলেই ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্কগুলো আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে শিক্ষার্থীগণ ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্কগুলি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে কীভাবে করতে হয় ইনডাইরেক্ট মেথডে যেখানে আমরা প্রথমে নিট ইনকাম লিখতাম সেখানে আমরা নিট ইনকাম লস অন সেল অফ এনি অ্যাসেট গেইন অন সেল অফ এনি অ্যাসেট ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামোটাইজেশন ডিপ্লিশন রিটার্ন অফ এগুলো আর কিছুই লিখব না এখন আমরা সরাসরি ক্যাশ রিসিভ এবং ক্যাশ পেমেন্টের মাধ্যমেই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিটা শিখে নিব শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমাদেরকে প্রথমে কারেন্ট অ্যাসেট সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা নিতে হবে এবং কারেন্ট লাইবিলিটি সম্পর্কে কারেন্ট অ্যাসেট থেকে এবং কারেন্ট লাইবিলিটি থেকে কয়েকটি ক্ষতিয়ান করতে হয় সেখান থেকে ক্যাশ রিসিভ এবং ক্যাশ পেমেন্ট বের হয়ে আসে সেটি দ্বারা আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে থাকি শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা প্রথমে আসি কারেন্ট অ্যাসেটের কোনগুলো ক্ষতিয়ান হবে যেমন প্রথমে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটি ক্ষতিয়ান করতে হবে এখান থেকে আমাদের ক্যাশ রিসিভ বের হবে শিক্ষার্থীগণ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে ক্রেডিট সেলস জড়িত সেলস আমরা পাব কোথায় সেলস দেওয়া থাকবে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট অবশ্যই প্রশ্নে সাপ্লাই দেওয়া থাকবে যদি প্রশ্নে ইনকাম স্টেটমেন্ট সাপ্লাই দেওয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই সমন্বয়ের ভিতরে ক্রেডিট সেলস নামে একটা আইটেম দেওয়া থাকবে শিক্ষার্থীগণ তাহলে এরপরে আমরা দ্বিতীয় নাম্বার দেখি প্রিপেইড এক্সপেন্স এটি কারেন্ট অ্যাসেট প্রিপেইড এক্সপেন্সের সাথে এক্সপেন্স ইনকাম স্টেটমেন্টে কিছু দেওয়া থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে এটি আমরা খতিয়ান করে এখান থেকে ক্যাশ পেমেন্ট অথবা রিসিভ বের করে নিতে পারব আমরা জানি কারেন্ট অ্যাসেট বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই ক্যাশ মাইনাস হয় র্যাস পেলে বা কারেন্ট অ্যাসেট কমে গেলে সেখান থেকে ক্যাশ রিসিভ হয় শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা এই প্রশ্নে দেখলাম যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেল এবং প্রিপেইড দুইটি ক্ষতিয়ান হলো কারেন্ট অ্যাসেট হতে এরপরে আসি আমরা কারেন্ট লাইবিলিটির দিকে অ্যাকাউন্ট পেবেল এখান থেকে আমরা ক্যাশ পেমেন্ট বের করতে পারবো অ্যাকাউন্ট পেবেলের সাথে ক্রেডিট পার্সেস জড়িত থাকে ক্রেডিট পার্সেস অবশ্যই আমরা পাব ইনকাম স্টেটমেন্ট হতে শিক্ষার্থীগণ ইনকাম স্টেটমেন্টে পার্সেস দেওয়া থাকবে না তবে কস্ট অফ গুডস হোল দেওয়া থাকবে আমরা জানি কস্ট অফ গুডস হোলের সাথে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যোগ এবং ওপেনিং ইনভেন্টরি বিয়োগ করলে পার্সেস চলে আসে শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা ক্লোজিং এবং ওপেনিং ইনভেন্টরি পাব কোথায় ক্লোজিং এবং ওপেনিং ইনভেন্টরি দেওয়া থাকবে অ্যাসেট সাইটে কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে ইনভেন্টরি নামে শিক্ষার্থীগণ এখানে আমাদের দুই সালে যেটি আসে ইনভেন্টরি এটা হলো ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবং দুই সালে যেটি ছিল এটা হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি কস্ট অফ গুডসলের সাথে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যোগ এবং ওপেনিং ইনভেন্টরি বিয়োগ করলে আমরা পার্সেস পেয়ে যাব তাহলে অ্যাকাউন্ট পেবেলের ক্ষতিয়ান করে আমরা এখান থেকে ক্যাশ পেমেন্ট বের করতে পারব চাইন নম্বর ক্ষতিয়ান হলো অ্যাক্রুড এক্সপেন্স পেবেল শিক্ষার্থীগণ অ্যাক্রুড এক্সপেন্স পেবেল এর সাথে জড়িত হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্স আমরা পাব ইনকাম স্টেটমেন্টে ইনকাম স্টেটমেন্টে অপারেটিং এক্সপেন্স দেওয়া থাকবে শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা চারটি ক্ষতিয়ান করে নিতে পারলাম এবার আসি ইনকাম ট্যাক্স পেবেল ইনকাম ট্যাক্স পেবেল থেকে আমরা ক্যাশ পেমেন্ট পেয়ে যাব ইনকাম ট্যাক্স পেবেলের ক্ষতিয়ানের সাথে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স জড়িত থাকবে এখান থেকে আমরা ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স নিব শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্ষতিয়ান করতে হবে একটি দুইটি তিনটি চারটি এবং পাঁচটি শিক্ষার্থীগণ শুধুমাত্র এই পাঁচটি ক্ষতিয়ান সবসময় হবে এমন নয় এছাড়াও যদি স্যালারি পেবেল রেন্ট পেবেল ওয়েজেস পেবেল ইত্যাদি পেবেল জাতীয় কোনো ব্যালেন্স দেওয়া থাকে 
কারেন্ট লাইবিলিটিতে তাহলে সেগুলিও আমাদের ক্ষতিয়ান করে ক্যাশ পেমেন্ট অথবা রিসিভ বের করতে হতে পারে অ্যাসেট সাইডেও থাকতে পারে যেমন প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেইড স্যালারি ইত্যাদি যদি কোনো এনি এক্সপেন্স প্রিপেইড থাকে সেখানেও আমাদের ক্ষতিয়ান করতে হতে পারে শিক্ষার্থীগণ তাহলে এবার ক্ষতিয়ান কেমনভাবে করতে হবে এটি আমরা দেখে আসি প্রথমে ক্ষতিয়ান করার জন্য আমরা ইনক্রিস এবং ডিক্রিস পদ্ধতি করতে পারি অথবা সহজ উপায়ে টি শকের মাধ্যমেও করা যায় শিক্ষার্থীগণ সহজ উপায়ে আমরা শেখানোর উদ্দেশ্যে টি শকগুলো এখানে দেওয়া হলো প্রথমে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্ষতিয়ান এখান থেকে আমাদের ক্যাশ রিসিভ বের হবে এক নম্বর ক্ষতিয়ান শিক্ষার্থীগণ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেহেতু সম্পদ সেজন্য ব্যালেন্স বিডি ডেবিট পাশে প্রথমে বাসাতে হবে দুই হাজার দুই সালে যে অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে ব্যালেন্স শিট থেকে নিতে হবে দুই সালে ব্যালেন্স বিডি পনেরো হাজার এবং সিডি আছে বারো হাজার তাহলে আমরা ক্ষতি আনি প্রথমে ব্যালেন্স বিডি পনেরো হাজার এবং সিডি বসানো হলো ক্রেডিট সাইটে বারো হাজার শিক্ষার্থীগণ অ্যাকাউন্ট ডিসিপ্লিনের সাথে আমরা জানি জড়িত থাকে ক্রেডিট সেল আর এই সেল পাওয়া যায় ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে সেলস দেওয়া সে ইনকাম স্টেটমেন্টে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে সেলস নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এটি আমাদের ক্রেডিট সেল তাহলে অ্যাকাউন্ট ডিসিবিল ডেবিট ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট অর্থাৎ আমরা অ্যাকাউন্ট ডিসিবিলের ডেবিট সাইডে সেলস নামে বসাতে পারি শিক্ষার্থীগণ আমরা অ্যাকাউন্ট ডিসিবিল ক্ষতি আনে নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখতে পেলাম এখন ডেবিট সাইডে আমাদের বড় হয়েছে সংখ্যাটি নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা যোগফল হয়েছে এটি আমরা ক্রেডিট সাইডে নিয়ে আসলাম এবং বারো হাজার টাকা এখান থেকে মাইনাস করলাম তাহলে আমাদের ব্যালেন্সিং ফিগার আসলো নয় লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা এটি ক্যাশ রিসিভ ফ্রম কাস্টমার শিক্ষার্থীগণ আমরা একটি ক্ষতি আন শেষ করলাম অ্যাকাউন্ট ডিসিবিল কারেন্ট অ্যাসেট থেকে আমরা ক্যাশ রিসিভ পেয়ে গেছি এবার আসি আমরা অ্যাক্রুড এক্সপেন্স না এটি আমাদের প্রিপেইড এক্সপেন্স প্রিপেইড এক্সপেন্সের ক্ষতি আন যেহেতু একটি সম্পদ তাই ব্যালেন্স বিডি ডেবিট সাইডে এবং সিডি ক্রেডিট সাইডে এটি নিয়ে আসবো আমরা অ্যাসেট থেকে প্রিপেইড এক্সপেন্স ব্যালেন্স বিডি আট হাজার এবং ব্যালেন্স সিডি ছয় হাজার শিক্ষার্থীগণ আমরা ব্যালেন্স বিডি এবং সিডি বসিয়ে দিলাম এখন দেখলাম ব্যালেন্স বিডি ডেবিট পাশে বড় হয়েছে এবং সিডি ছোট আছে যেহেতু সম্পদ কমে গেছে সুতরাং আমরা পূর্বে শিখেছি যে কারেন্ট অ্যাসেট কমে গেলে অর্থাৎ সম্পদ কমে গেলে অবশ্যই ক্যাশ রিসিভ হয় তাই আমরা ক্যাশ রিসিভ লিখে দিয়েছি ব্যালেন্সিং ফিগার শিক্ষার্থী করে আমাদের দুইটা ক্ষতি আন শেষ হয়েছে এবার আসি আমরা দায়ের দিকে দায়ের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট পেবেল এটির ব্যালেন্স বিডি ষাট হাজার সিডি আছে বাউন্ন হাজার শিক্ষার্থীগণ তাহলে অ্যাকাউন্ট পেবেলের ক্ষতি আনে আমরা যাই প্রথমে যেহেতু অ্যাকাউন্ট পেবেল একটি দায় তাই ব্যালেন্স বিডি ক্রেডিট পাশে প্রথমে যাই ষাট হাজার টাকা বিডি এবং বাউন্ন হাজার টাকা ব্যালেন্স সিডি আমরা জানি অ্যাকাউন্ট পেবেলের সাথে জড়িত থাকে ক্রেডিট পার্সেস ক্রেডিট পার্সেস দেওয়া থাকবে ইনকাম স্টেটমেন্টে শিক্ষার্থীগণ ইনকাম স্টেটমেন্টে কস্ট অফ গুডসোল নামে থাকে কস্ট অফ গুডসোলের সাথে আমরা ক্লোজিং ইনভেন্টারি যোগ করব এবং ওপেনিং ইনভেন্টারি বিয়োগ করব তাহলে ক্রেডিট পার্সেস পেয়ে যাব শিক্ষার্থীগণ আমরা দেখেছি ইনভেন্টারি এখানে আছে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ক্লোজিং আছে এক লক্ষ তিরিশ এবং ওপেনিং আছে এক লক্ষ ষাট তাহলে আমরা ক্লোজিং যোগ করব এক লক্ষ তিরিশ হাজার এবং ওপেনিং বিয়োগ করব আমরা এক লক্ষ ষাট হাজার শিক্ষার্থীগণ তাহলে অ্যাকাউন্ট পেবেলের মধ্যে আমরা পার্সেস লিখে সেখানে দেখেছি কস্ট অফ গুডস হোল ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা ক্লোজিং ইনভেন্টারি এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এবং ওপেনিং ইনভেন্টারি মাইনাস করেছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখান থেকে আমাদের প্লাস মাইনাস করে ব্যালেন্স বের হল ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীগণ ক্রেডিট সাইডে বড় হয়েছে তাই ক্রেডিট সাইডে প্রথমে আমরা যোগ করে নিলাম এবং এটি আমরা ডেবিট সাইডে নিয়ে আসলাম সেখান থেকে ব্যালেন্স সিডি পাঁচ হাজার টাকা বিয়োগ করলাম তাহলে আমাদের ব্যালেন্স বের হল এক লক্ষ আট ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা এটি হলো ক্যাশ পেইড টু সাপ্লাই আর ব্যালেন্সিং ফিগার 
শিক্ষার্থীগণ আমাদের তিনটি খতিয়ান শেষ হয়েছে এবার আসি আমরা চার নম্বর খতিয়ান করব অ্যাক্রুড এক্সপেন্স পেবেল অ্যাক্রুড এক্সপেন্সেস পেবেলের ব্যালেন্স বিডি ছিল বিশ হাজার এবং সিডি পনেরো হাজার যেহেতু এটি কারেন্ট লাইব্রেরিটি সেহেতু বিডি বসাতে হবে ক্রেডিট সাইডে এবং সিডি বসাতে হবে ডেবিট সাইডে শিক্ষার্থীগণ অ্যাক্রুড এক্সপেন্সেসের সাথে জড়িত ইনকাম স্টেটমেন্টের অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্স দেওয়া আছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা এটি যাবে দেওয়া হবে অপারেটিং এক্সপেন্সেস ডেবিট আর এক্সপেন্সেস পেবেল ক্রেডিট অর্থাৎ অ্যাক্রুড এক্সপেন্স পেবেলের ক্রেডিট সাইডে অপারেটিং এক্সপেন্স লিখে দিতে হবে এটি হলো এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা তাহলে দেখতে পাচ্ছি ক্রেডিট সাইডে বড় হয়েছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এটি আমরা ডেবিট সাইডে নিয়ে আসলাম এবং এখান থেকে সিডি পনেরো হাজার বিয়োগ করলাম তাহলে আমাদের ব্যালেন্স আসলো এক লক্ষ একাশি হাজার এটি ক্যাশ পেই টু অপারেটিং এক্সপেন্স ব্যালেন্সিং ফিগার শিক্ষার্থীগুলো আমরা পাঁচটি চারটি ওয়ার্কিং শেষ করলাম এবার আসি আমরা ইনকাম ট্যাক্স পেবেল শিক্ষার্থীগণ ইনকাম ট্যাক্স পেবেল একটি কারেন্ট লাইবিলিটি এটির ব্যালেন্স বিডি এখানে জিরো এবং সিডি আছে বারো হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্সেস পেবেলের সাথে ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স নামে ছত্রিশ হাজার টাকা আছে এটির যাবে দেওয়া হবে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্সেস ডেবিট ইনকাম ট্যাক্স পেবেল ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিট সাইডে আমাদের ছত্রিশ হাজার টাকা বসাতে হবে শিক্ষার্থীগণ আমরা ইনকাম ট্যাক্স পেবেল ক্ষতিয়ানটি দেখি প্রথমে ব্যালেন্স বিডি জিরো এরপর ব্যালেন্স সিডি বারো হাজার টাকা এবং ইনকাম ইনকাম ট্যাক্স চলতি বছরের পেইড করা হয়েছে খরচ হয়েছে ছত্রিশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীগণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রেডিট সাইডে বড় হয়েছে ছত্রিশ হাজার টাকা এটি যোগ করলাম এবং এটা ডেবিট সাইডে নিয়ে এসে আমরা বারো হাজার টাকা বিয়োগ করলাম এখান থেকে ব্যালেন্স থাকলো মাত্র চব্বিশ হাজার এটি ক্যাশ পেইড টু ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লাইবিলিটি ক্ষতিয়ান করে সেখান থেকে কিছু রিসিভ হয়েছে এবং কিছু পেমেন্ট হয়েছে আমরা দেখলাম এখানে রিসিভ হয়েছে দুইটি অ্যাকাউন্ট রিসিভেল থেকে এবং প্রিপেইড এক্সপেন্স হতে এই দুইটি রিসিভ এবং বাকি তিনটি ছিল পেমেন্ট শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা এবার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে দেখাতে পারি প্রথমে ক্যাশ ফ্লো ফ্রাম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি এখানে ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লো দেওয়া হয়েছে তাহলে ইনফ্লো হচ্ছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম কাস্টমার অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেল কাছ থেকে আমরা ক্যাশ পেয়েছি নয় লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা এবং ক্যাশ পেইড টু প্রিপেইড এক্সপেন্স সেখানে আমরা পেইড করেছি কত দুই হাজার টাকা এই দুইটি আমাদের ক্যাশ রিসিভ হয়েছে ক্যাশ রিসিভ হলো আমাদের দুইটি এবং বাকিগুলি সব পেমেন্ট ক্যাশ পেমেন্ট টু সাপ্লায়ার ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট পেবেলের ক্ষতিয়ান থেকে আমরা এটি পেয়েছি এবং ক্যাশ পেমেন্ট টু ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স পেইড করেছি আমরা চব্বিশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীগণ ক্যাশ পেইড টু অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্সকে আমরা পেইড করেছি এক লক্ষ একাশি হাজার টাকা তাহলে এখন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি আমরা নয় লক্ষ আটাত্তর হাজারের সাথে দুই হাজার টাকা প্লাস করে ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা চব্বিশ হাজার টাকা এবং এক লক্ষ একাশি হাজার টাকা মাইনাস করলে প্লাস মাইনাস করার পরে আমরা ব্যালেন্স পাই এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার টাকা নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি ডাইরেক্ট মেথডে শেখানো হলো এরপর ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি ইনডাইরেক্টের ন্যায় একই রকমভাবেই করতে হয় ইনভেস্টিং এবং ফাইন্যান্সিংয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না শিক্ষার্থীগণ আমরা প্রথম পর্বে ইনডাইরেক্ট মেথড সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এসেছি তাই আজকের ক্লাস আমাদের এখানে শেষ হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত